フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める今井沢です。本日は予約でアマゾン総合1位、純ちゃんの宇宙理論に迫るということで素敵なスペシャルゲストをお呼びしています。著者で YouTube チャンネル魔法使いの学校の吉岡淳子さんとフォレスト出版編集部の杉浦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、本日はもう Amazon の総合ランキングで1位、しかも1日だけでなく2日3日と経っても、こう、1位になっているということで、もう、大人,人気大爆発という、純子さんをお呼びしているんですけれども、<笑>早速ですが、純子さんの方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。えっと、名前が吉岡純子と言います。で、まあ、主に発信っていうものは、あの、YouTube っていうね、プラットフォームを使わせていただいているんですけれども、まあ、そこで発信している内容っていうのは、まあ、自分自身の、作りたい現実であったり、このように生きれたらいいなっていう思いっていうものは、あの、確実に作れるんだよっていう、まあ、それは波動の法則だったりだとか、まあ、宇宙の法則だったりだとか、まあ、脳科学の話だったりだとか、まあ、そういう、どちらかというと目に見えない力ですね。思考とか感情とか波動っていうものを意図して使うことによって、自分が作りたい現実は作れるんだっていう内容を配信しているっていう、そんな、人間です。ありがとうございます。<笑>はい。よろしくお願いします。はい、なんかもう、初めの頃はこう、不幸のデパートだみたいなことをご自身でおっしゃるくらい、どん底の状態から、今はもうそういった素敵な宇宙の法則を使って、もう理想の男性と結婚したり、あの、お仕事の方もうまくいってたりということで、本当にすごい方なんですけれども、今回、あの、純子さん4、4冊目の新刊が出るんですよね。あの、編集の杉浦さんから少しそちら、新刊のご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、前回、えっ、ー、と、日本人こそ宇宙にお願いすればいいという本を作らせていただいたんですけれども、あの、こちらがおかげさまで大好評で、もう Amazon でもレビューがもう560とかついてて、未だにこうレビューも増えてる状況で、これがおととしですかね、出て、うん。もうすごいロングセラーになってるんですけれども、まあ、その、えっ、ー、と、日本人こそ宇宙にお願いすればいいの続編としての位置づけになります。で、えっ、ー、と、タイトルが、えっ、ー、と、いつだって宇宙を信頼すればいいというものになります。で、あの時、ちょっとカバーに、あの、芝犬の、こう、マスコットというか、キャラクターを入れたんですけど、すごくそれが好評で、で、あの、まあ、その時まだ、こう、吉岡さんのことは知らなかったんだけど、芝居の気になって買いました、なんていう方もいらしたんですけど、まあ、今回も同じ、ちょっと芝居のに登板してもらう感じになってます。で、えっと、まあ、内容は、えっと、小吉岡さんが YouTube でも配信されている宇宙理論の最新バージョンっていうのを、こう、わかりやすくまとめたものというものことになります。はい。ありがとうございます。うんはい。宇宙理論の最新バージョンということなんですけれども、うん、あの、途中で大きく企画の方向性が変わったっていうふうに伺ってるんですけれども。はい。そうなんです。あの、まあ、はじめは、その吉岡さんの宇宙理論をお金に特化してまとめたものとして進めていて、もう原稿もすでにもう丸々上がってたんですよ。それは、<笑>もう私の方でも全部それチェックしてるし、じゃあ最後ちょっともう一回吉岡さんの方でさチェックしてくださいなんて言ってる、もう本当もう最終段階だったんですけど、ちょっとあの、吉岡さんが大きく体調を崩されまして、で、あの、まあ、サンズの川を渡りかけるみたいな。まあ、とはいえ、あの、通算3回目ぐらいの。そうなんですよね。3回目ですかそう、どんだけ、そう、もう、やっぱり、不幸のデパートの経験をしてる人間からすると、3度目はもうさほど驚かないみたいな。<笑>また来やがったみたいな。<笑>そんな感じでした。そうそう。そんな、まあ、ちょっと渡りかけられてしまって、でまあ、その時にすごくこう不思議な体験をされたと。で、そしたらすごくこう価値観がガラッと変わることがあって、まあ、そういう新しいこう視点とか視座っていうものをこうまとめたいっていう話になったので、もうあ上がっていた原稿はまるまる破棄しまして、改めてこう書き直したっていう<笑>ものになります。<笑>お手数をかけしました。<笑>もう、もはや実質5冊目ぐらいの勢いで書いたんですよね。確かに、確かに。幻の4冊目があるって感じです。<笑>確かに。ありがとうございます。こう吉岡さんがこう YouTube で新刊が出ることをご案内されて、数時間後にもう Amazon で総合1位。で、しかも2日間ずっと1位で落ちても2位。そして
。で、今この収録をしている最中も告知から6日ほど経ってるんですけれども、現在でもまた1位になっていますよね。すごいですよね。なんか、抜かれるメンツもすごいというか、BTS に抜かれたとか、<笑>逆に光栄なんですけど、みたいな。私はもう BTS とこう、BTS の、あの、なんか、なんだ、特集本と、こう、あの、吉岡さんの方が並んでて、<笑>まあ私ちょっと BTS 大好きなんで、あの、スクショを撮りました。<笑>もちろん、あの、BTS は BTS でこじりました。こじったですね。はい、そじました。はい。<笑><笑>すごいはい、そんな、まあ、BTS と並び立つほどのすごい大人気の新刊なんですけれども、うんうんはい、今回、まあの、元々の内容とは大きく変更されて、まあ、そのサンズの川の体験からのシザーがいっぱい入っているということだったんですけれども、うんうん、あの簡単にどんな内容の本になっているのか、お話しいただいてもよろしいでしょうか。うんとですね、なんて言ったらいいかな。私自身は、うんと、その、まあ、三途の川を渡る、そのタイミングであったり、あとは、じゃあ、その大きく体調を崩して、その、まあ、病院に運ばれるっていう、まあ、状況がある前で、うんと、皆さんにお伝えしていた現実創造論っていうものがあるんですけど、それっていうのはどちらかっていうと、あの、ウキウキワクワクしていると、あの、すごくね、いい現実というか、いいというか、自分自身が望む現実が作れるよっていうような内容をお話しさせていただいていたんですけど、でも、その三度の川を渡るというような、まあ、なんていうかな、その体験をして気づいたのは、ウキウキワクワクしてなくっても、うん、すごい静かに、その、なんていうかな、自分と向き合うっていうような状態を貫いてるだけでも、自分自身が望む現実であったり、それ以上のものって作れるんだっていうことに気づいてしまって、で、その部分を、あの、なんていうのかな、今回の本には多く書かせていただきました。うん、ありがとうございます。こう引き寄せっていうと、イメージとしてはこう、キラキラとか、キャッハーみたいな、うんうんうん、そんなイメージがあるんですけれども、うん、そうではなくてもできると。そうですね。その方ができるっていう感覚だ、ね、そ,うそ,うそうそうそうそうです、そうです。なんかね、例えて言うのであれば、なんか、以前の私は、なんか、フワちゃんみたいな、あの、タレントのお笑いのあの、フワちゃんみたいで、キャーみたいな、なんか、イエーみたいな感じになっている方が、あの、面白い現実って作れるっていう感覚があったんですけど、でも、今の私は、フワちゃんとか、の、その状態でも確かにその現実は作れるんですけど、でも、そうじゃ、入れない、ああいうテンションでは入れない時の自分もいるわけじゃないですか。で、その時に無理にそういうふうなその波動を爆上げしていこうみたいな、感情を一気にテンション上げていこうみたいなことをやらなくても、なんか、高倉健さんとか、なんか、なんか、吉永さゆりさんみたいな、<笑>なんかちょっと、凛とした、なんかそのし、なんか静かな、感じって言ったらいいのかな。そんな感じをちゃんと保つことができれば、あの自分自身が意図してないことでも、あのすごく嬉しいって感じるようなことも起きちゃうよっていう、なんかそんな感じがあって、で、そこについてこうしたらいいと思うっていう話をいっぱい書いたんですよね。うん。凛としたってすごいわかりやすい例えだなって今思って、こうやってやっぱ軸というか芯があって自分自身と一致しているみたいな、感覚なんですかね。そうですね。本当にそうですね。自分と、とにかく、なんて言ったらいいかな。一致、が、合致してるって言ったらいいかな。自分のなんか内側と寸分のズレもない状態っていう状態を意図して作っていく。それをすると、なんかね、ウキウキワクワクどころの現実じゃないものがバサーンと作られるみたいな、なんかそういうことが起きるんですよね。うん、だからか実際、純子さんもそれを試して、ドサーンみたいなことはあったんですかありますね。じゃあそ、それこそ今回の、じゃこのアマゾンのじゃ総合のランキングずっと1位でいるとか、落ちてもいいとか、それもなかなかのことだと思うんですよ。なんか、だって芸能人の方たちも本出してたりだとか、自分より下のところにジャニーズとかがいると、なんか、えー、って感じなわけじゃないですか。<笑>ジャニーズの上に芝犬がいるみたいな。<笑>そう、そういうのも、なんか、アマゾンの総合の1位っ
って、まあ、以前にも経験させていただいているし、最近ではある程度のやり方っていうことを自分たちで理解していれば、それは、あの、ある程度それは現実化はしやすいと思うんですね。それを本当に地球的なやり方っていうところで。でも多分こう一週間とか、じゃこの10日とか、そのくらいのレベルで、じゃその総合ランキング1位っていうのは結構でかい出来事だと思うんですよね。うん、でもそれは、じゃあ、前みたいにウキウキワクワクとして、その現象を作ったかって言ったら、それは全くしてなくて、なんか、ケンさんだったら、この間、この瞬間ってどうやって生きてんだろうみたいな感じで、<笑>高倉ケンさんだったら、この瞬間どうしてんのかなみたいな感じのを保ってたっていうのがありますね。高倉ケンモードだったんですね。そうですね。本当そんな感じ。ありがとうございます。はい。では、さらに詳しくお話を伺いたいところなのですが、お時間が来てしまいましたので、明日また改めて詳しくお聞きしていきたいと思います。純子さん、杉浦さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてくださいね。また次回もお楽しみにフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開していますぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください